Milan Scamp du collège Alain Fournier de Bordeaux va nous lire quelques lignes du premier combat. Extrait de premier combat de Jean Moulin, publié aux éditions de Minuit. Malgré le choc que j'ai reçu, je n'ai pas perdu connaissance et perçois encore derrière la porte la voix du chef nazi qui donne des instructions sévères aux gardiens pour qu'ils soient veillés très attentivement sur nous. Dans l'obscurité, le brave Sénégalais va céder sa place sur l'unique matelas et s'est couché un peu plus loin. Je lui passe les couvertures car le sol est rempli de morceaux de verre provenant de vitres brisées pendant le bombardement. Mais je ne peux prendre aucun repos. Tout à l'heure, le réveil placé sur la place du, du fait de Weber marqué une heure du matin. Pendant sept heures, j'ai été mis à la torture physiquement et moralement. Je sais aujourd'hui, je, je sais qu'aujourd'hui, je suis allée jusqu'à la limite de la résistance. Je sais aussi que demain, si cela recommence, je finirai par signer. Le dilemme s'impose de plus en plus. Signer ou disparaître. Fuir, c'est impossible. J'entends le pas régulier des sentinelles, non seulement dans le couloir, mais aussi devant notre unique fenêtre. Et pourtant, je ne peux pas signer. Je ne peux pas être, être complice de cette monstrueuse machination qui n'a pu être conçue que par des, que par des sadiques en délire. Je ne peux pas sanctionner cette, cette, cet outrage à l'armée française et me déshonorer moi-même. Tout plutôt que cela, même la mort. La mort, dès le début de la guerre, comme des milliers de Français, je l'ai acceptée. Depuis, je l'ai vue de près bien des fois. Elle ne me fait pas peur. Il y a quelques jours encore, en me prenant, elle lui fait un vide ici, dans le camp de la Résistance. Maintenant, j'ai rempli ma mission. Ou plutôt, je l'aurais rempli jusqu'au bout quand j'aurais empêché nos ennemis de nous déshonorer. Mon devoir est tout tracé. Les Boches verront qu'un Français aussi est capable de se saborder. Je sais que le seul être qui, pourra, qui pourrait encore me demander des comptes, ma mère, qui m'a donné la vie, me pardonnera lorsqu'elle saura ce que j'ai fait cela pour que les soldats français ne puissent pas être traités de criminels et pour qu'elle n'ait pas, elle, à rougir de son fils. J'ai déjà compris le parti que je pourrais tirer de ces débris de verre qui jonchent le sol. Je pense qu'ils peuvent trancher une gorge à défaut d'un couteau. Quand la résolution est prise, il est simple d'exécuter les gestes nécessaires à l'accomplissement de ce que l'on croit être son devoir. Et les paroles de M. Jean-Paul Grasset Président de l'Association Nationale des Amis de Jean Moulin. Monsieur le Ministre, Monsieur Cordier, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités militaires et civiles, Mesdames et Messieurs les Présidents de l'Association, Mesdames et Messieurs les enseignants et les chefs d'établissement, chers élèves, Mesdames, Messieurs, chers amis. 18, 19 et 20 décembre 1964, par un temps glacial, les cendres de Jean Moulin sont transférées du cimetière du Père Lachaise au Panthéon. Entre ici Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Chacun de nous se souvient de cette phrase émouvante et solennelle prononcé par André Malraux, alors ministre du Général de Gaulle. Félix Séboué, premier résistant de la France d'outre-mer, y a précédé Jean Moulin dès le 20 mai 1949. Geneviève Antonios de Gaulle, Germaine Tillon, Pierre Brossolette et Jean Zé l'ont rejoint ce 27 mai 2015. À travers ces grands hommes et grandes femmes, honorés ici dans ce temple dédié aux gloires de la France, c'est toute l'armée des hommes qui est associé à l'hommage que la France rend à celles et ceux qui lui ont permis de retrouver la liberté bafouée par la barbarie nazie et la complicité de la collaboration. Aujourd'hui, nous honorons plus particulièrement Jean Moulin. Pour nous tous, ici rassemblés, à lui seul, il incarne la résistance. 
Son premier acte de résistant, il l'accomplit dès le 17 juin 1940 à Chartres, quand il refuse de signer le protocole que veulent lui imposer les autorités militaires allemandes. Révoqué par le gouvernement de Vichy en novembre 1940, il commence à recenser les prémices de ce qui deviendra l'armée de Londres. Puis il rejoint Londres. Le général de Gaulle le charge alors d'unifier tous les mouvements de résistance. La tâche est difficile. Au danger du travail dans la clandestinité, sous la menace des polices françaises puis allemandes, se sont ajoutées les embûches liées au désir d'indépendance de tous ceux qui ont fait d'énormes efforts pour constituer des groupes de combattants. La tâche est réussie. Jean Moulin s'est imposé. Le 27 mai 1943, il préside à Paris la première réunion du Conseil national de la résistance. Mais Jean Moulin ne connaîtra pas la portée de son œuvre modificatrice. Trahi, il est arrêté avec d'autres responsables à Calvin le 21 juin 1943. Torturé, il ne parle pas. Il meurt des suites de ses blessures le 8 juillet dans le train qui le conduit dans la mort. Homme de l'ombre, homme de l'ombre, Jean Moulin est un grand homme, admirable et exemplaire. Or, admirable, il l'est par son action unificatrice, qui a permis à la France d'être reconnue par les Alliés, de participer au combat de la libération et de figurer à la table des vainqueurs. Or, exemplaire, il l'est par ses qualités personnelles et par sa fidélité aux valeurs qui l'ont toujours guidé. Puissent les générations d'aujourd'hui, et en particulier celles des jeunes, qui sont ici rassemblés dans cette crypte, penser à cet homme, penser à ses compagnons qui reposent aujourd'hui près de lui, mais penser aussi à tous ceux, connus ou inconnus, qui ont agi dans le monde, souvent au péril de leur vie. Penser à eux, mais aussi être capable d'agir comme eux, pour que triomphe, si elles étaient à nouveau menacées, la liberté, la démocratie et la paix. Je vous remercie.